ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతోంది ఇప్పటి వరకు మూడు లక్షల మందికి పైగా కరోనా మహమ్మారి సోకింది మరణాలు పదమూడు పేలకు చేరువలో ఉన్నాయి ఇటలీలో మరణాల సంఖ్య చైనాను దాటిపోయింది స్వీయ నియంత్రణ ద్వారానే కరోనాను కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంటుందని ప్రజలంతా అందుకోసం సిద్దంగా ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పిలుపునిచ్చింది ప్రపంచాన్ని కరోనా వణికిస్తోంది చైనాలో ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఒక్క వేల మంది ఈ వైరస్ బారిన పడి మూడు వేల రెండు వందల మందికి పైగా చనిపోయారు అయితే అంతకంటే ఎంతో ఆలస్యంగా ఇటలీలో ప్రవేశించిన ఈ వైరస్ ఆ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది ఇప్పటి వరకు నలభై ఏడు వేల మందికి పైగా ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు అయితే చైనాను మించి ఇక్కడ నాలుగు వేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు వైరస్ ను తేలిగ్గా తీసుకోవడం ప్రజలను అప్రమత్తం చేయటంలో ఆ దేశ ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించకపోవడం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందనే ఆరోపణలున్నాయి చైనా ఇటలీ తర్వాత స్పెయిన్ ఇరాన్ జర్మనీ అమెరికాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది ఆ దేశాల్లో ఇరవై వేల మందికి పైగా కరోనా వైరస్ బారిన పడి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇటలీలో శుక్రవారం ఒక్కరోజే ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మరణాలు సంభవించాయి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన మరణాల్లో ముప్పై ఆరు శాతం ఇటలీలోనే సంభవించాయి దీంతో ఆ దేశం మరిన్ని ఆంక్షలను అమలు చేస్తోంది ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది కరోనా వైరస్ ధాటికి స్పెయిన్ వెలువెల్లాడుతోంది ఇప్పటి వరకు పదిహేడు వేల మందికి పైగా కరోనా బారిన పడ్డారు ఏడు వందల అరవై మందికి పైగా చనిపోయారు ఇరాన్లో మరణాల సంఖ్య పదమూడు వందలకు చేరువైంది వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు జైళ్లను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా మరో పది వేల మంది ఖైదీలను తాత్కాలికంగా విడుదల చేస్తున్నారు అమెరికాలో సుమారు ఇరవై వేల మంది కరోనాతో బాధపడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మందికి పైగా చనిపోయారు అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్ లో తొలి కరోనా కేసు నమోదైంది ఉపాధ్యక్షుడు మైక్ పెన్స్ బృందంలో ఓ వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ గా తేలింది దీంతో అప్రమత్తమైన వైట్ హౌస్ టీం ప్రతి ఒక్కరిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తోంది సామాజిక దూరం పాటించేలా ఆఫీసులో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ లో మార్పులు చేశారు మరోవైపు మూడు రోజుల్లోనే కొత్తగా పదివేల మందికి ఈ వైరస్ సోకడంతో అమెరికా ప్రభుత్వం సైన్యాన్ని రంగంలోకి దింపింది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించింది ప్రజా రవాణాపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు ఫ్రాన్స్ లో కూడా తీవ్రత అధికంగా ఉంది ఇప్పటి వరకు సుమారు పదమూడు వేల మందికి వైరస్ సోకగా నాలుగు వందల యాభై మందికి పైగా చనిపోయారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో డెబ్బై ఎనిమిది మంది చనిపోవడంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది అయితే టెస్టింగ్ కిట్ల కొరత ఈ దేశాన్ని వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ లో కరోనా దాటికి ముగ్గురు మరణించారు దీంతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం ప్రజలంతా స్వీయ నిర్బంధం పాటించాలని కోరింది నలభై ఐదు రోజుల పాటు ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని ఆ దేశ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ విజ్ఞప్తి చేశారు మరోవైపు జింబాబ్వేలో తొలి కరోనా కేసు నమోదైంది బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి కరోనా సోకినట్లు గుర్తించారు ఆ దేశంలో వైద్య సౌకర్యాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉండడంతో ప్రజలంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు కరోనా ధాటికి బ్రెజిల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ప్రభావానికి లోనవుతోంది ఇంతకు ముందు రెండు పాయింట్ ఒకటి శాతం వృద్ధి రేటు అంచనా వేసిన ప్రభుత్వం తాజాగా సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండుకు తగ్గిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది దీంతో ఆ దేశం సంక్షోభంలోకి వెళుతుందేమోననే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ సుమారు వెయ్యి మందికి కరోనా సోకింది పదకొండు మంది చనిపోయారు బ్రిటన్లో కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం ఆంక్షల్ని మరింత కఠినతరం చేసింది ప్రజలు అధికంగా గుమ్ముగూడే రెస్టారెంట్లు బార్లు పబ్బులను మూసివేసింది ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరింది రాజధాని లండన్లోనూ లాక్డౌన్ ప్రకటించారు వారం రోజుల్లోనే ఆసుపత్రిని నిర్మించి చైనా రికార్డు సృష్టించిన తరహాలోనే రష్యా కూడా ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి ప్రయత్నిస్తోంది మాస్కోకు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో పది రోజుల్లో వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మించాలని సంకల్పించింది కరోనా బాధితులందరికీ ఇక్కడ చికిత్స అందించాలని నిర్ణయించింది ఇప్పటి వరకు రెండు వందల యాభై మందికి పైగా ఇక్కడ కరోనా సోకింది కరోనా పుట్టినిల్లుగా పేరొందిన చైనాలో మాత్రం బాధితులు తగ్గుముఖం పట్టారు మూడు రోజుల్లో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఇది శుభసూచకమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అభిప్రాయపడింది అయితే విదేశాల నుంచి తిరిగొచ్చిన వారిలో నలభై ఒక్క మందికి కరోనా ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఈ రకమైన కేసులు మొత్తం రెండు వందల అరవై తొమ్మిది నమోదయ్యాయి దీంతో విదేశాల నుంచి వచ్చే వారిపై చైనా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది మెక్సికోలో తొలి మరణం నమోదైంది కరోనా కారణంగా శ్రీలంక పార్లమెంటు ఎన్నికలను నిరవధికంగా వాయిదా వేసింది పోర్చుగల్ పదిహేను రోజుల జాతీయ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది థాయిలాండ్లో రోగులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు నెంజా రోబోలను వినియోగిస్తున్నారు ఈ రోబోలు ఆసుపత్రుల బయట ఉండి రోగి లక్షణాలను గుర్తించి వైద్యులకు సమాచారం అందిస్తాయి